पहले एवरी वन डिस्कस करते हैं टिग्नोमेट्री एक्सरसाइज एट पॉइंट वन जो कि बेस्ड है टी रेशियो पर टी रेशियो का मतलब होता है त्रिकोण मिति अनुपात त्रिकोण मिति अनुपात होते हैं सिक्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक कोण बी समकोण है समकोण का मतलब नाइन्टी डिग्री तो बी मान लें यहाँ नाइन्टी डिग्री पर ए बी सी इधर ए मान लें इधर सी मान लें मेरा ए बी है ट्वेंटी फोर यहाँ से यहाँ तक ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर बी सी कितना है सेवन सेंटीमीटर ये सेवन सेंटीमीटर तो ये वैल्यू निकालनी है तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो थीटा है इसको मानते कोण कोण के सामने होता है और पेंडिकुलर यानी कि लंब नाइन्टी डिग्री के सामने होता है कर्ण और पहले कर्ण निकालना पड़ेगा इसमें एक तरीका क्या है ट्रिपलेट आता को सात चौबीस पच्चीस पाँच बारह तेरह तीन चार पाँच पी स्क्वायर प्लस वन पी स्क्वायर माइनस वन और टू पी यहाँ पे बड़ी वाली साइड ये सब कर्ण होनी चाहिए तब ये आधार और लंब बनेगी अब यहाँ पे आधार और लंब दिया गया तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं पच्चीस वैसे निकाल भी सकते हैं ये पी मान लें ये बी और ये एच एच बराबर होता अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथा गोरस से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा सात का स्क्वायर उनचास और प्लस चौबीस का स्क्वायर पाँच सौ छिहत्तर छः सौ पच्चीस छः सौ पच्चीस का स्क्वायर रूट पच्चीस अब ये साइन ए निकालना है कौश से निकालना है साइन सी कौश से तो इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन थीटा क्या होता है जब इससे इसमें डिवाइड कर देते तो एच कट जाएगा पी अपॉन बी कॉस थीटा पूछा जाए तीन ही हो गए तीन होते हैं इनके उल्टे होते हैं जैसे कॉस एक थीटा निकालना है ये होता है वन अपॉन साइन थीटा सेक थीटा निकालना है तो वन अपॉन कॉस थीटा और कोट थीटा निकालना है तो वन अपॉन टेन थीटा अच्छा पहले साइन थीटा क्यों लिखा जाता है कॉस थीटा टेन थीटा तो इसके लिए हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी थोड़ी बहुत तो साइन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो पांच सौ ईसा पूर्व आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टीय में मिलता है इसका मतलब होता है अर्ध जिया बाद में इसको जिया बोलने लगे जो जीवा का संक्षिप्त रूप है साइन को पहले साइनस लिखते थे तो बाद में इसको साइन लिखने लगे साइनस को प्रजेंट टाइप में शॉर्ट में साइन लिखते हैं फुल फॉर्म इसकी साइनस पहले ऐसे लिखा पहले साइनस था फिर साइन बना अब साइन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू और पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा कितना बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन थीटा हो जाएगा पी अपॉन 
कौशिक थीटा निकालना तो इसका उल्टा कर देंगे सेक थीटा निकालना इसका उल्टा कर देंगे कॉट थीटा निकालना इसका उल्टा कर देंगे साइन का मतलब होता है हिंदी में जया तो साइन के बाद कॉस आया फिर टेन आया इसलिए ऑर्डर पढ़ाया साइन कॉस टेन कॉस थीटा का फुल फॉर्म है कोसाइन इसको कोसाइनस बोलते थे अब कॉस लिखते हैं ऐसी टेंजेंट टेन थीटा को पूरा नाम क्या है टेंजेंट ये शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा याद कैसे रखते हैं एक वर्ड है एल ए एल अपॉन ए के ए लाल बटे कक्का ये होता साइन साइन थीटा आधार बटे कर्ण कॉस थीटा लंब बटे आधार टेन थीटा रिलेशन लिख देता हूँ साइन थीटा एक पॉजिटिव होता है वन अपॉन कॉस एक थीटा कॉस एक थीटा निकाल दें इसका उल्टा कर दें या ये निकाल दें तो इसका रिवर्स ऐसे ही टेन थीटा एक पॉजिटिव वन अपॉन कॉस थीटा कॉस थीटा एक पॉजिटिव वन अपॉन सेक थीटा तीन रिजल्ट याद होना चाहिए बस टी रेसियो यहीं से निकल आएगा और सिर्फ ध्यान देने वाली कोण के सामने की बुझा होती है लंब 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण और तीसरी बुझा जो बच जाए वो माना जाएगा आधार इसी के बेस से है पूरी एक्सरसाइज पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेमस ए का मतलब ए के सामने पर पेंडिकुलर कितना है सेवन कर्ण निकाल चुके हैं ट्वेंटी फाइव ऐसे कोस ए कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण आधार कितना चौबीस बटे कर्ण तो वही रहेगा कर्ण नहीं बदलेगा लंब और आधार चेंज होते हैं तो कौन चेंज होता है ऐसे साइन सी निकालना है कोस सी निकालना है जब साइन सी निकालेंगे तो सी के सामने लंब हो जाएगा ये है सी सी के सामने लंब कितना है ये है चौबीस बटे कर्ण कितना है पच्चीस अब कौस सी निकालना है नीचे तो पच्चीस रहेगा तीसरी साइड कौन सी बची सेवन खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिगर एट पॉइंट वन थ्री ये है फिगर नंबर एट पॉइंट वन थ्री टेन पी माइनस कोट आर निकालना है ये क्यू का समकोण है जब ऐसे लिखा हो तो ये है कोण जब ऐसे बना हो तो ये है समकोण समकोण का मतलब होता है नाइन्टी डिग्री अब देखो ट्रिपलेट याद करो पाँच बारह तेरह लेकिन जब बड़ी साइड कर्ण ये होता है तेरह है तो पाँच बचे आप पाँच यहाँ लिख देंगे वह तो पाइथा बोल से निकाल भी सकते हैं अब टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर टेन का मतलब लंब बटे आधार अब कौन कौन सा पी पी के सामने लंब कितना है पाँच आधार कितना बारह तो कर्ण है माइनस कॉट आर कॉट का मतलब आधार बटे लंब अब आर लेना है आर के सामने ये हो गया लंब तो आधार कितना है पाँच बटे आधार बारह कट जाएंगे जीरो आंसर आ गया सेकेंड मैथड क्या है इसका सेकेंड मैथड क्या आई पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू होगा वन एट्टी तीनों कोणों का योगफल होता है एक सौ अस्सी तो P प्लस क्यू कितना है नाइन्टी आर पता नहीं तो ये हो जाएगा P प्लस आर इक्वल्स टू इसको उधर भेज देंगे 
वन एट्टी माइनस नाइन्टी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बचा नाइन्टी तो इस आर को इधर भेज देंगे टेन पी माइनस कॉट आर निकालना था टेन पी की जगह लिख देंगे नाइन्टी माइनस आर इसको ऐसा ही लिखा रहेंगे टेन नाइन्टी माइनस थीटा कॉट थीटा तो ये कॉट आर माइनस कॉट आर ये कट जाएगा तब जीरो आंसर अब करते हैं तीन नंबर क्वेश्चन मेरा साइन ए बराबर तीन बटे चार एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ये ए ये बी और ये सी ये फिगर दिया ना जाए तो ऐसे बनाएंगे ए बी सी जो चीज यहाँ लिखी है उसको यहाँ लिखेंगे आराम रहती है कैलकुलेशन में कह रहा है साइन ए इक्वल टू तीन बटे चार साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच तो पी की वैल्यू कितनी है ए के सामने होता है पी ये पी है ये एच है बचा हुआ बी तो पी की वैल्यू तीन है और एच की वैल्यू चार है यहाँ पे तीन चार पाँच नहीं लगेगा क्योंकि ये जब पाँच हो कर्ण तब काम करता ट्रिपलेट गलती हो जाएगी जल्दी बाजी ये तीन है ये चार है तो ये कैसे निकालेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच का मतलब फोर फोर का स्क्वायर सोलह पी का स्क्वायर नौ हो जाएगा तो बचा हुआ बी स्क्वायर सेवन इक्व टू बी स्क्वायर बी इक्व टू अंडर रूट सेवन ये निकल आए रूट सेवन कॉस ए फाइंड करना है कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी कि बी अपॉन एच रूट सेवन अपॉन फोर और टेन ए निकालना है टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस थ्री अपॉन रूट सेवन अब दिया गया है फोर नंबर क्वेश्चन में फिफ्टीन कॉट ए इक्वल टू एट तो साइन ए सै के निकालना है फिफ्टीन कॉट ए इक्वल टू एट फिफ्टीन कॉट ए इक्वल्स टू एट तो यहाँ से कॉट ए कितना हो जाएगा एट अपॉन फिफ्टीन टेन ए कितना हो जाएगा इसका उल्टा कर देंगे पंद्रह बटे आठ ट्राइंगल बना देंगे ये ए ये बी और ये सी और ट्रिपलेट यहाँ पे होता है पी अपॉन बी ए के सामने पी तो ये पंद्रह हो जाएगा बी हो जाएगा आठ तो सत्रह यहाँ काम कर जाएगा ट्रिपीट क्योंकि बड़ी बुझा यहाँ पे कांड फंस गई अब क्या फाइंड करना था इसमें साइन ए और से के अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं साइन ए और से के साइन ए होगा लम बटे कर्ण पंद्रह बटे सत्रह सै के होता कर्ण बटे आधार इधर से सत्रह बटे आठ कॉस ए का उल्टा होता है कॉस कितना होता है आधार बटे कर्ण कॉस ए का उल्टा कर दिया जाएगा फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा सै थीटा इक्वल टू तेरह बटे बारह थीटा इक्वल टू तेरह बटे बारह क्वेश्चन नंबर पांच तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बारह बटे तेरह उल्टे होते कॉस और सेक ये होता आधार बटे कर्ण आधार कितना बारह कर्ण कितना तेरह अगर ये थीटा है तो अब ट्रिपलेट पांच बारह तेरह 
तेरा है कर्ण तो पांच बचा सिर्फ नहीं तो पाइथा को से निकालना पड़ेगा अन्य सभी मान ज्ञात करो दो तो निकल आए टेन टीटा निकाल देंगे पांच बटे बारह जो टेन टीटा होता है पी अपॉन पी ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले पी अपॉन एच टेन टीटा ये बी अपॉन एच कॉस थीटा ये पी अपॉन बी टेन टीटा साइन कॉस टेन और मैं तो हिंदी में भी याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का लम बटे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा लम बटे आधार टेन थीटा साइन कॉस टेन ऑर्डर टेन थीटा हो जाएगा पाँच बटे बारह इसका उल्टा कर देंगे तो बारह बटे पाँच साइन बचा खाली साइन थीटा इक्वल टू लम बटे कर्ण आई से पाँच बटे तेरह कौशिक थीटा निकाला तो इसका उल्टा कर देंगे तेरह बटे पांच अब सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा अगर ए और बी न्यून कोड है कौ से बराबर कौश बी तो एक्वल्स टू बी प्रूफ करना है तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले ए और बी न्यून कोड है न्यून को लेना पड़ेगा ए और बी को ये ए और ये बी न्यून का मतलब नाइन्टी डिग्री से कम एक सी अब कॉस ए कोर्स टू दिया गया है कॉस बी यानी पर पेंडिकुलर बनाना पड़ेगा इसमें तो ए पी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ मान लो डी तो कॉस ए कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण तो कॉस ए ए का मतलब ये आधार बटे कर्ण ए डी अपॉन ए सी अब कॉस बी इस वाले ट्राइंगल आधार बटे कर्ण होगा बी डी अपॉन बी सी ए डी सी इक्वल टू है कोण बी डी सी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो बाई आर एच एस आर का मतलब राइट एक कोण समकोण है और दो भुजाओं का रेशियो इक्वल है तो त्रिभुज कैसे हो गए समरूप त्रिभुज हो गए त्रिभुज ये डी ए सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा डी बी सी और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल ए फर्स्ट टू एंगल बी इसका एक दूसरा मेथड भी है कॉस ए प्लस टू कॉस बी ये मेथड टू ये थोड़ा स्टैंडर्ड है कॉस ए प्लस टू कॉस बी ये दोनों तरफ कॉस इनवर्स लेने कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस टू कॉस इनवर्स कॉस बी अब एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा कब जब थीटा बिलोंग्स टू जीरो से पाई तो उसने कहा है न्यून कोण यानी कि नाइन्टी डिग्री है नाइन्टी इसके बीच में आता कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल डायरेक्ट थीटा यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी बिलोंग्स टू जीरो से पाई देर फोर इस वाले फॉर्मूले से केवल थीटा बचेगा यहाँ थीटा ये कितना ए तो एंगल ए इधर कितना बचेगा एंगल ये सेकेंड मेथड है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सेवन अपॉन एट तो ये वाली वैल्यू बतानी है ये बतानी 
ये तो स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी फोर ये क्वेश्चन पूछा क्यों होया इसलिए पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर इस वाली प्रॉपर्टी से अब इसकी वैल्यू बतानी है वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा एक तो तरीका क्या है इसका ट्राइंगल बना लें साइन थीटा की रखते हैं वैल्यू कॉस थीटा की रख दें सॉल्व कर दें दूसरा क्या पहले इसको सॉल्व कर दें यहाँ ए प्लस भी और ए माइनस भी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन पढ़ा चुके हैं पीछे वीडियो पढ़ा है इसका अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू अभी निकाली चुकी है फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर क्वेश्चन पैरा थ्री कॉट एक्वल्स टू फोर तो ये वाली वैल्यू चेक करने में वेरीफाई करना है इसको कॉट एक्वल टू कितना हो जाएगा फोर अपॉन थ्री टेन एक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर ट्राइंगल बना लेंगे ये ए ये बी और ये सी ये तीन बटे चार तीन बटे चार ये कितना हो जाएगा पाँच ट्रिपलेट है तीन चार पाँच अब यहाँ वैल्यू रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन माइनस टेन ए की वैल्यू ये तीन बटे चार नौ बटे सोलह स्क्वायर हो जाएगा इसे नीचे वन प्लस नाइन अपॉन सिक्सटीन सॉल्व वन सिक्सटीन बन गया सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन अपॉन सिक्सटीन ये कितना हो जाएगा पच्चीस बटे सोलह ये कैंसिल तो कितना होगा सात बटे पच्चीस अब इसकी वैल्यू निकालने कितनी आनी चाहिए अगर इतनी आए तो सही है नहीं गलत को ये राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण चार बटे पाँच का स्क्वायर माइनस साइन थीटा लम बटे कर्ण तीन बटे पाँच का स्क्वायर ये जगह सोलह बटे पच्चीस माइनस नौ बटे पच्चीस एलसीएम लेंगे पच्चीस तो ऊपर सोलह माइनस नौ यानी कि सात बटे पच्चीस बिल्कुल सही है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो इन दोनों की ही वैल्यू सेवन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव है और बी समकोण है टेन ए बराबर दिया गया वन अपॉन रूट थ्री तो ये वैल्यू निकालनी है ट्राइंगल बन जाएगा कोण बी है वो समकोण है
ये सब कोड यहाँ भी है ए और सी कहीं भी मान सकते हैं तो गिवन क्या है यहाँ पे टेन ए बराबर वन अपॉन रूट थ्री टेन ए वन अपॉन रूट थ्री तो इसका मतलब क्या हुआ टेन ए क्वेश्चन टू भी हो जाएगा टेन थर्टी टेन थर्टी वैल्यू होती वन अपॉन रूट थ्री एक्वल टू तीस जब कौन जब कौन निकल आए फिर क्या वैल्यू रखनी है इसे इसकी वैल्यू बतानी है इसकी वैल्यू बतानी है ये है क्वेश्चन पहले इसकी वैल्यू निकाल दें साइन ए ए की वैल्यू निकली तीस और बी है नाइन्टी गिवन है तो सी कितना बचा साठ बचा टोटल होता है वन एट्टी ये तीस निकला था ये नाइन्टी है तो ये कितना बचा साठ बचा सर रख देते हैं साइन ए की वे तीस डिग्री कॉस सी के प्लेस पे साठ डिग्री कॉस ए की जगह तीस डिग्री सी की जगह साठ डिग्री क्रॉस तीस होता रूट थ्री बाई टू साइन साठ अगेन रूट थ्री बाई टू ये हो जाएगा एक बटे चार ये हो जाएगा तीन बटे चार इन दोनों का इंटू थ्री इन दोनों का इंटू फोर एल सी एम आ जाएगा फोर ऊपर हो जाएगा वन प्लस थ्री ये जाएगा फोर अपॉइंट फोर एम की वन वैसे भी लिख सकते हैं ये साइन ए कॉस सी ये डायरेक्ट साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला लिखा है तो साइन ए प्लस सी तीस प्लस साठ कितना होता है नाइन्टी साइन नाइन्टी वैल्यू वन ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला है ए प्लस सी कितना हो जाएगा नाइन्टी कॉस नाइन्टी वैल्यू कितनी होती है जीरो तो ये कुछ फॉर्मूले हैं तो पता होने चाहिए जैसे कुछ फॉर्मूले हैं पता होने चाहिए ये साइन ए प्लस बी ये तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस है तो प्लस अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा ऐसी कॉस में कॉस ए प्लस बी ये तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इसमें माइनस होता है प्लस वाले में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ऐसे साइन टू ए का फॉर्मूला याद रखो टू साइन ए कॉस ए तो एक और होता है इसका टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए है जो इसकी आगे प्रूविंग करवाएंगे तब सब बताएंगे कैसे आया कैसे याद किया जाएगा 